Всем привет! Меня зовут Влада Холодная, и я, будучи первым филологом в этом году, рада представить вам 67-й выпуск твоих студенческих новостей. Садитесь, ложитесь, вставайте. В общем, делайте, что вам удобно. Главное, оставайтесь с нами. И чтобы не быть такими холодными, как я, запасайтесь горячей шаурмой и кофеечком. Ну что, погнали? Чтобы самолет со студентами ЮГУ перелетел через границу, сначала нужно пожевать клевер. Непонятно? Мне тоже. Давайте вместе разбираться с сюжетом Валерии Кудрявцевой. С 29 января студенты Югорского университета стали на шаг ближе к обучению за границей. Сотрудники отдела международного сотрудничества подробно рассказали, что собирать, как заполнять и куда с этим идти. А представители ресурсно-языкового центра «Клевер» развеяли страхи незнания языков и пообещали, что после их курсов вы будете говорить не только по-русски. Информация о том, что по программе обмена можно обучаться в США, Чехии, Венгрии, Норвегии, Германии, Китае или даже Южной Кореи не заставила долго ждать реакции студентов. Узнал, что много программ есть в нашем университете, которые отправляют студентов по обмену. Это, на самом деле очень интересно, и я думаю, съездить в Венгрию либо в Финляндию, ну изучать язык либо финский, либо венгерский. Хотелось бы. Сейчас уже есть какие-то знания в этих языках? Абсолютно нулевые. Сейчас я уже записалась на чешский язык во второй раз. Все-таки у меня получилось. Надеюсь, мое обучение начнется с этого курса. Все-таки оно начнется. Также английский язык. Интерес к нему у меня был все время. Но как-то я не доходила до того, чтобы прям заниматься им в основном плане. Но сейчас думаю этим заняться. Вообще, да, поступление на филологию было выбором таким, что... По Далее путешествовать. То есть меня заинтересовало это обучение тем, что мне предлагали обучение разным языкам, и вот. И выбрал я этот факультет, чтобы далее путешествовать и узнавать другие страны и их языки. Тем, кому сейчас захотелось рвануть учиться за границей, но он проспал собрание, советую зайти на сайт Югорского университета в раздел «Международное сотрудничество». Там все по полочкам разложено. Ну а если твой инглиш и не только он из Very Bad, то сначала стоит заглянуть в клевер. Ресурсный языковой центр «Клевер» набирает группы по изучению иностранных языков, распространенных, таких как английский, французский, немецкий, также уникальных, индивидуальных, финский, китайский, корейский и венгерский, также чешский. Все обучение проходит в неформальной обстановке, в комфортной. Если есть какие-то вопросы, можно обратиться к нам, в 306 кабинет во втором корпусе, либо в, на сайт, либо в группу ВКонтакте Клевер. А для любителей кнедликов, старинных замков и бесплатного обучения в нашем университете проходят курсы чешского языка. Вы можете посещать курсы чешского совершенно бесплатно. Курсы доступны не только студентам ЮГУ, но и всем желающим. Вы можете приходить на занятия и учить чешский. Занятия проходят каждый день с 4 до 8.30, но время занятий, конечно, зависит от уровня группы, от начинающих до продвинутых. Какие возможности открывает занятие чешского языка? Вы можете поехать учиться в Чехию. Обучение на чешском бесплатно для всех, то есть это огромная возможность учиться в Европе. Более того, Южноморавский центр международной мобильности предоставляет возможность получить стипендию на обучение в Чехии. Сама учеба бесплатна, и вы получаете дополнительные деньги на проживание. Надеюсь, теперь у тебя не осталось вопросов, и ты уже начал собирать документы. Валерия Кудрявцева, Елисей Кузнецов. Специально для твоих студенческих новостей. А вы помните даты рождения великих поэтов? А мы помним и отмечаем. В сюжете Лолиты Гальт вы увидите, как прошла литературная гостиная, посвященная Владимиру Высоцкому. А где твои 17 лет? На большом каретном. А где твои 17 бед? На большом каретном. А где твой черный пистолет? На большом каретном. А где тебя сегодня нет? На большом каретном.
А в научной библиотеке Югорского государственного университета проходит сегодня литературная гостиная под названием «Стремиться высь душа твоя», посвященная 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Любители творчества Владимира Семеновича собрались 1 февраля в читальном зале научной библиотеки. Яркая харизма, безмерное обаяние, работоспособность и неповторимый с хрипотцой голос. Феномен Высоцкого в том, что он актер и литератор, но непонятно, чего в нем больше. А главное, его поклонникам кажется, что этот поэт затрагивает самые важные темы, которые будут актуальны всегда. Уже 38 лет Владимира Высоцкого нет с нами, но его песни и стихи настолько глубоко и прочно сидят в душах и сердцах людей, что присутствие поэта ощущалось на каждом миллиметре пространства библиотечного зала. Высоцкий как личность и сейчас актуален, поэтому мы видим что многие молодые люди исполняют песни Высоцкого, читают с удовольствием его стихи. Конечно, он актуален, потому что затрагивал такие темы, которые до сих пор вызывают интерес у молодого поколения. На экране были продемонстрированы фрагменты из наиболее известных ролей Высоцкого как актера. Но больше всего внимания уделили, конечно же, его песням и стихам. Высоцкий... Как поэт, как актер, он всегда играл, и сочинял, исполнял те вещи, которые общечеловечные. То есть война – это общечеловеческая, любовь общечеловеческая, она всегда будет актуальна. Вне зависимости от времени, молодежь, это старики, абсолютно него не важно. Литературная гостиная, посвященная Владимиру Высоцкому, завершена. Много песен было спето, стихов прочитано, слов сказано. Но никто не скажет о Высоцком лучше, чем его творчество. А нам остается лишь наслаждаться его уникальными произведениями. Ларита Гальт, Елисей Кузнецов, специально для твоих студенческих новостей. В преддверии Дня всех влюбленных есть шанс возродить эпистолярный жанр. Поэтому я предлагаю сделать приятно вашим зайкам, рыбкам и котикам, написав любовное письмо в свободной форме. Публикуйте свои признания в соцсетях с хэштегом «Холодная почта». Орфографию и пунктуацию проверю лично. В феврале отмечается день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. О том, как эта памятная дата прошла в Югорском университете, смотрите в сюжете Яны Басковой. Случайный вальс – так называется акция, которую в этом году запустил Общенародный Российский фронт. Приурочена она к 75-летию со дня завершения Сталинградской битвы. Наша не первая акция уже, и в том числе в Югу не первая акция. Буквально на прошлой неделе мы раздавали открытки, поздравляли студентов с Днем студенчества. Также мы проводим другие патриотические акции. Например, также на прошлой неделе, в субботу, в день освобождения блокады Ленинграда, мы организовали в торговом центре стеллаж, поставили там хлеб, который выдавали блокадникам, показывали населению. Все были очень заинтересованы, особенно дети. Первым принял участие в акции Югорский университет. В учебном корпусе на Большой перемене под мелодию случайного вальса Леонида Утесова студенты и члены молодежки ОНФ приглашали вальсировать всех желающих. Преподаватели первыми откликнулись на приглашение, и вот уже несколько пар кружится в танце. Затем к ним присоединились и студенты. Ну, это танец посвящен концу Сталинградской битвы. Почему вы решили принять участие в этой акции? Ну, потому что это историческая дата, и очень важно, что люди все еще помнят про это и ценят. Также присутствующим рассказали о создании мелодии, под которой они танцевали. Любовная история молодого солдата и девушки, рассказанная диктором, только придала мероприятию душевности. И каждый ушел с хорошим настроением и ощущением праздника. Яна Паскова, Елисей Кузнецов. Специально для твоих студенческих новостей. А теперь пришло время прощаться. Но не расстраивайтесь, ведь впереди еще много крутых и интересных сюжетов. А с вами была я, Влада Холодная, и самый горячий выпуск твоих студенческих новостей. Пока!